இன்றைக்கி நம்ம காரசாரமான மட்டன் பிரட்டல் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வேக வைத்த மட்டன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை அன்னாசி பூ மராட்டி முக்கு சோம்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை தக்காளி கொத்தமல்லி மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் செக்கு கடலை எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் பூண்டு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நம்ம மட்டன் பிரட்டல் ரொம்ப ஈஸியா ப்ரிப்பேர் பண்ண போறத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இப்போ அடுப்ப ஆன் பண்றேன் இப்போ நம்ம செக்கு கடலை எண்ணெய் ஊத்துறோம் கடலை எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஊத்துங்க ஸோ எண்ணெயும் இப்போ காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஏலக்காய் அன்னாசி பூ மராட்டி மொக்கு கல்பாசி சோம்பு பச்சை மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கேன் அது போடுறேன் வெங்காயம் ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நான் எடுத்து நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாம்பார் வெங்காயம் அதை சேர்க்குறோம் ஸோ பூண்டு அதே மாதிரி ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு நான் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்க்குறோம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்க்கலாம் இது வெங்காயம் பூண்டுக்கான அந்த உப்பு இப்போ இப்போ நான் பண்ணுறேன் இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ் தான் நம்ம மட்டன் வந்து இந்த பிரட்டல் வந்து நல்ல காரசாரமாக இருக்கும் ஆனால் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரை நம்ம வதக்கணும்னு கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் வேக வச்ச மட்டனும் சேர்த்து தான் நம்ம இந்த டிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அதோடு சேர்ந்து மறுபடியும் எல்லாம் நல்லா வதங்கி வரும் அதனால் நம்ம ரொம்ப நேரம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரை நம்ம பண்ண வேண்டாம் இதை ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் இப்போது வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு நம்ம கருவேப்பில் சேர்க்குறோம் கருவேப்பில் நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு சேர்க்குறோமோ அது அளவுக்கு நம்மளுக்கு அயன் கிடைக்கும் நல்லா சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சேர்க்குறோம் தக்காளி நிறைய சேர்க்க போகிறது இல்லை நம்ம இது வந்து பிரட்டல்னால ஒரு சின்ன தக்காளி எடுத்தால் ஓகே பெருசாக இருந்தால் பாதி போட்டால் போதும் ஸோ இந்த தக்காளி இதில் சேர்க்குறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் ஒன்று சேர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ மிளகாத்தூள் நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் இது பிரட்டல்ன்றதுனால நான் தனியாத்தூள் ரொம்ப கம்மியாக தான் போடுறேன் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் மிளகுத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு போடுறேன் ஜீரகத்தூள் பச்சையாக அரைச்ச ஜீரகம் தான் அது ஒரு கால் ஸ்பூன் போடுறேன் கரம் மசாலா கரம் மசாலா நான் வீட்டில் அரைச்சது நீங்கள் வெளியில் வாங்கின கரம் மசாலானா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போடணும் ஏன்னா அது ரொம்ப வாசனை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நான் வந்து இந்த கரம் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் போடுறேன் நீங்கள் இதை விட கூட கம்மி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போது நம்ம இது எல்லாத்தையும் கலந்து விடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதில் மட்டன் சேர்க்க போகிறோம் இந்த மட்டனில் நான் வந்து மிளகு ஜீரகம் சாம்பார் வெங்காயம் இது மூணையும் அரைச்சி அதோட கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்து நான் ரெண்டு தடவை விசில் வர மாதிரி கொடுத்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மட்டனை நம்ம இப்போது இதில் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மட்டன் அந்த ஜூஸோடு சேர்த்து தான் இதில் ஊற்றுறோம் இப்போ வீட்டில் வந்து நம்ம குழந்தைங்க இருந்தாங்க இல்லை பெரியவங்கெல்லாம் இருக்கிற வருஷத்தில் நம்ம இந்த எசன்ஸையே எடுத்து அதாவது சூப்பாக வந்து அவங்களுக்கு குடிக்க கொடுக்கலாம் இல்லை சாதத்தில் கூட நம்ம அந்த சூப் போட்டு சாப்பிட கொடுக்கலாம் பெரியவங்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் அது ரொம்ப ஒரு சத்தான ஒரு இதாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதில் வேக வச்சதை எடுத்து கொடுக்கலாம் நம்ம சூப்பாக கொடுக்கலாம் இப்போது வேக வைக்கும்போது நான் வந்து மட்டனில் உப்பு சேர்க்கலை ஸோ இப்போ தான் இதுக்கு தேவையான அந்த உப்பு சேர்க்குறேனா உப்பு எப்போவுமே பார்த்து போடுங்க கொஞ்சமாக போட்டுட்டு பத்தலைன்னா கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் எல்லா தூளும் சேர்த்துட்டோம் நம்ம மட்டனும் நல்லாவே வெந்து தான் நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இப்போது நம்ம இதை டீப் ஃப்ரையோ இல்லைனா ஃப்ரை பண்ண போகிறதுல பெரட்டல் தான் 
அதனால கொஞ்சம் நல்லா வத்தி அந்த இது மசாலாலாம் இதோட சேர்கிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வதக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அது வேறு கொஞ்சம் அடுப்பில் இருக்கட்டும் ஓ மட்டன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா நம்ம பொறுமையாக சிம்மில் வச்சு நம்ம நல்லா வதக்கியிருக்கோம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ இவ்வளோ வதங்கினா போதும் இது பரட்டல் தான் இது ஃப்ரை கிடையாது ஸோ நம்ம இந்த அளவு பரட்டினோம்னா அதோட அந்த மசாலா பரட்டினா போதும் இப்போது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம கொத்தமல்லி போட்டு இப்போது இறக்க போகிறோம் இப்போது நம்மளுடைய மட்டன் பெரட்டல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்மளுக்கு சை சாதத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சைட் டிஷ் அதோட சப்பாத்தி பரோட்டா நான் இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் நம்ம அதோட எல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா பொருத்தமாக இருக்கும் அது வந்து காரசாரமாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் இந்த மட்டன் இதை பிரட்டல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க